ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஹெல்தியான ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம் நம்மளோட பாரம்பரியமான ஒரு சூப்பரான ஹெல்தி பிரேக்ஃபாஸ்ட் வெந்தயக்களி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்க்கு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வெந்தயக்களி வந்து ரொம்ப ஈஸியா குவிக்கா செஞ்சிடலாங்க பட் இது அவ்வளவு ஒரு மெடிசினல் குவாலிட்டி உள்ள ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் நான் இன்னைக்கு அதுக்கு கால் கிலோ புழுங்கல் அரிசியும் அதுக்கு நூத்தம்பது கிராம் வெந்தயமும் எடுத்திருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் இதை ஊற வச்சிடலாம் நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுக்கணுங்க இப்போ ரெண்டு மணி நேரம் ஊறிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிரைண்டர்ல அந்த வெந்தயத்தை போட்டு ஆட்டி எடுத்துடலாம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊறிச்சுன்னா உங்களுக்கு அதை ஆட்டுற பதத்துக்கு வந்துடுவாங்க நீங்க ரொம்ப நேரம் ஓவர் நைட் ஊற வைக்கணும்ன்ற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது கொஞ்சமா தண்ணி ஊத்திக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அரிசி போடக்கூடாதுங்க பிகாஸ் வெந்தயம் அரையறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வெந்தயம் போட்டு அரைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அரிசி போடணும் இப்போ பாருங்க உளுந்து எப்படி போங்கமோ அந்த மாதிரி வெந்தயம் நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு இப்போ வெந்தயம் நல்லா அறப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம அரிசியும் போட்டுடலாம் அரிசி எல்லாம் போட்டுட்டு அது அரிசி அரையதுக்கு கொஞ்சமா தேவையான தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு கொஞ்சமா போட்டுக்கலாம் நம்ம இதுலயே போட்டோம்னா நல்லா எல்லா பக்கமும் நம்மளுக்கு ஈவனா ஸ்ப்ரெட் ஆயிடும் ஸோ நம்ம மாவு அரைக்கும் போது உப்பு போட்டுக்கிறோம் இது வந்து நீங்க நார்மலா அரிசி எந்த பதத்துக்கு நீங்க ஆட்டி எடுப்பீங்களோ அந்த பதத்துல ஆட்டி எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இப்ப நம்ம ஆட்டி எடுத்து வச்சாச்சு இப்ப நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கனமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு குக்கர் எடுத்திருக்கேன் அதுல ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இந்த தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்கணும் பாருங்க இந்த மாதிரி கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அரைச்சு எடுத்துருக்கிற மாவை ஊத்திட்டு பேரெல்லாம் அது கிண்டிட்டே இருக்கணுங்க இல்லைன்னா டக்குன்னு கெட்டி ஆயிடும் நீங்க இது ஊத்துற வரைக்கும் கூட நீங்க சிம்மில வச்சுட்டு நீங்க கிண்டிட்டே இருக்கோம் இல்லைன்னா அதுக்கு ரொம்ப கெட்டி ஆயிடும் ஹை ஃபிளேம்ல வச்சீங்கன்னா இதை ஊத்திட்டே இருங்க அதே சமயம் கிண்டிட்டே இருக்கணும் நம்ம பாருங்க கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பீடாவே கிண்டுங்க இல்லைன்னா டக் டக்குன்னு கெட்டி ஆயிடும் இது கிண்டிட்டே இருங்க கடைசியில கொஞ்சமா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி அந்த இருக்கிற மாவெல்லாம் நீங்க நல்லா எடுத்து ஊத்திடலாம் உங்களுக்கு ஒருவேளை தண்ணி அளவு வந்து தெரியல அப்படின்னா நீங்க கொஞ்சம் பாயில் பண்ண ஐ மீன் கொதிக்க வச்ச தண்ணி வந்து நீங்க சைட்ல வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு வேலை இன்பிட்வி நீங்க இந்த மாதிரி கிண்டும் போது உங்களுக்கு வந்து தண்ணி பத்தல ரொம்ப ரொம்ப கெட்டியா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கொதி தண்ணி ஊத்திக்கலாம் நீங்க ஆர்வ தண்ணி ஊத்துனீங்கன்னா அதோட பதம் வந்து மாறிடும் அதனால நீங்க பாயில் பண்ண தண்ணி தான் ஊத்தணும் சப்போஸ் நீங்க இன்பிட்வின் ஊத்துறீங்க ஸ்டார்டிங்ல ஊத்துறது இல்லாம இன்பிட்வின்ல ஊத்துறீங்க அப்படின்னா நீங்க கொதிக்கிற தண்ணி தான் ஊத்தணும் பாருங்க இப்ப நம்ம கிண்டிட்டே இருந்தோம்னா நான் இன்னைக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கிண்டிருக்கேங்க மீடியம் பிளேம்ல வச்சு இந்த பதத்துல வந்திருக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல வர வரைக்கும் நம்ம கிண்டிட்டே இருக்கணும் நல்லா வெந்திய கழி நம்மளுக்கு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு அதுக்கு நம்ம கருப்பட்டி நல்லெண்ணெய் வச்சு சாப்பிடணும் அவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்கும் இன்னைக்கு வந்து நான் வெந்தய வந்து குழந்தைங்க கூட சாப்பிடலாங்க அந்த அளவுக்கு கசப்புலாம் கம்மியாக தான் இருக்கும் ரொம்ப கசப்புலாம் இருக்காது இந்த அளவுல கண்டிப்பா எல்லாருமே ரொம்ப பிடிக்கும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ